Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Dopo aver meditato sul come corrispondere alla chiamata di Gesù, vediamo oggi il mandato missionario dei 72 discepoli. Perché è importante? Perché si tratta della nostra missione. Gesù risorto continua a voler incontrare le persone, a salvare la gente, a voler illuminare, consolare i cuori delle persone e per farlo vuol servirsi di noi. La Chiesa è il corpo di Cristo, è la prolunga di Cristo nella storia. Ecco, immaginate una prolunga, può essere esternamente bruttina, scocciata, ma dentro trasmette la corrente. Così la Chiesa trasmette la presenza viva del Signore, la grazia di Dio, e ognuno di noi, come ci ha ricordato il Papa, è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. La Chiesa esiste per evangelizzare. Dunque, questo bellissimo mandato, soffermiamoci in particolare su tre punti. Primo punto, da dove inizia la missione? Da dove iniziano le conversioni? Dalla preghiera. Gesù dice, la messe, non la messa, la messe, cioè il campo pronto per il raccolto, è grande, ma ci sono pochi operai, cioè c'è tanta gente che ha sete di Dio, del suo amore, che sarebbe pronta ad accoglierlo nella sua vita, che vorrebbe ascoltarne la parola, ma ci sono pochi operai. C'è poca gente che si dà da fare perché sia conosciuto e amato. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Chi sono questi operai? Santi sacerdoti e ferventi religiosi e religiose? Pure loro in modo particolare, dato che consacrano a Cristo e alla missione tutta la loro vita. E cosa c'è di più bello? Ma non solo. Gli operai sono tutti coloro che si danno da fare perché Gesù sia conosciuto e amato. Dunque i cristiani, i cristiani vivi, veri, quelli che si donano, che seminano amore, giustizia, bellezza, quelli che si danno da fare per diffondere il Vangelo, quelli che fanno fruttificare il loro battesimo. C'è gente che ha ricevuto questo dono immenso ma lo ha lasciato infiocchettato nel cassetto del dimenticatoio con tutti gli slogan identificativi del caso tipo sono cattolico non praticante e via dicendo. Allora il primo punto è pregare perché ci siano conversioni, risvegli spirituali, vocazioni. Tutti veniamo a contatto con persone che si sono allontanate dal Signore. Possono essere i nostri familiari, figli, coniuge, amici, colleghi. Tutti vediamo quanto bisogno ci sia di gente che si dona, che porta Cristo, che si spenda generosamente per gli altri. Da dove partire? Dalla preghiera, dal presentare queste persone queste intenzioni ogni giorno al Signore. Un esempio meraviglioso a tal proposito è quello di Santa Monica che fece della conversione del marito e soprattutto del figlio Agostino l'obiettivo di tutta la sua vita. Pregò per più di 30 lunghissimi anni e alla fine ebbe la grazia e la gioia non solo di vedere il figlio battezzato ma addirittura sacerdote e poi vescovo di Ippona. Sì, cari fratelli e sorelle, più che belle predicazioni e grandi manifestazioni, ciò che tocca il cuore è la preghiera e il sacrificio. Non siamo noi che convertiamo, è Dio che converte, tocca e risana i cuori. Secondo punto, per essere veri discepoli missionari è fondamentale la testimonianza di vita. Gesù manda i suoi a due a due perché mostrino il suo amore e dice vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate nulla con voi, né denaro né sacca. Dunque non confidate nella ricchezza, nella potenza dei mezzi. Non portate sandali. A quel tempo i servi non avevano i sandali. Dunque andate incontro agli altri con spirito di servizio, nella gratuità. Restate nelle case dove vi accolgono senza passare da una casa all'altra. Dunque non andate in cerca del miglior offerente, lasciandovi guidare dalla ricerca del tornaconto personale. Ecco, ognuno potrebbe calare queste indicazioni nel suo stato di vita. Certo è che nel mondo, come ha detto un filosofo, l'uomo spesso è homo homini lupus, cioè ci si divora a vicenda, si confida nella forza economica, ci si fanno guerre per avere di più, per dominare gli uni sugli altri, si cerca il proprio tornaconto e ci si fa le scarpe a vicenda, rovinando anche amicizie e rapporti di fraternità, Ecco, il discepolo di Gesù non è chiamato ad essere questo, ma ad essere un agnello. Agnello tra i lupi. Certo, uno potrebbe dire, che prospettiva interessante, eh, oddio, non so come se la passi un agnello tra i lupi, ma cosa vuol dire essere agnelli tra i lupi? Vuol dire essere mandati al macello? No, miei cari. 
vuol dire andare nel mondo vivendo lo stile di vita di Cristo, cioè manifestando un di più d'amore, un di più di bontà che è la sola cosa capace di vincere il male. È grazie a quell'amore che i lupi possono diventare agnelli. Un testimone molto bello di tutto ciò è il cardinale Van Thuan, imprigionato senza processo in Vietnam per 13 anni, di cui 9 in isolamento, in un campo di rieducazione con 250 prigionieri, quasi tutti non cattolici. In isolamento è stato prima affidato a un gruppo di 5 guardie, due di loro sono state sempre con lui. I capi però li cambiavano ogni due settimane con un altro gruppo perché non venissero contaminati. Lui si chiedeva cosa potevo fare? Una notte mi è venuto un pensiero. Francesco, tu sei ancora molto ricco, tu hai l'amore di Cristo nel tuo cuore. Ama loro come Gesù ti ha amato. La mattina dopo ho cominciato ad amarli, ad amare Gesù in loro, sorridendo, scambiando parole gentili, cominciando a raccontare loro storie sui miei viaggi all'estero, come vivono gli altri popoli. Pian piano sono diventati addirittura suoi allievi e gli chiedevano di continuo ma lei ci ama veramente? Anche quando le facciamo del male? Anche se da anni è in prigione senza un giudizio? E quando tornerà libero? Manderà i suoi amici a fare del male a noi e alle nostre famiglie? E il cardinale rispondeva, sì, vi amo sinceramente. In questo tempo vissuto insieme io vi ho amato realmente e se un giorno sarò libero continuerò ad amarvi anche se voi volete uccidermi. Loro non capivano e gli chiedevano il perché. Perché Gesù mi ha insegnato ad amarvi, rispondeva. Se non lo faccio, non sono più degno di essere chiamato cristiano. Che meraviglia, miei cari. Dunque, la prima cosa che parla al cuore della gente è la nostra vita. E se la nostra vita ha incontrato l'amore, se è attraversata dall'amore di Dio, si vede. Quest'amore si diffonde e allora sei un missionario, una missionaria, dove Dio ti ha posto. La tentazione di un agnello tra i lupi quale potrebbe essere? Scappare o travestirsi da lupo, cioè adeguarsi al contesto. No, l'agnello deve restare tale, fidandosi della parola di Dio e sull'amorevole presenza del suo pastore e in lui la sua difesa. Perciò ci farà bene chiederci che testimonianza do nel contesto dove sono. Sono lupo o agnello? Ad esempio in famiglia, chi ho accanto ha modo di percepire qualcosa della bontà di Dio? O faccio i chiodi alla gente perché venga messa e poi sono acido e inavvicinabile? Oppure sul lavoro mi adeguo alla mentalità rivista, doppio giochista? O sono un agnello, portatore e testimone di un bene più grande? Se sono sacerdote, cerco carriere e alleanze di potere, favori sotto banco o personale guadagno? O servo Cristo? amando e imitando Cristo? Quando sono con gli amici o con le amiche, gioco a fare il camaleonte adattandomi a chi ho davanti? Sono un agnello, testimone bello di quel Gesù nel quale credo. Terzo e ultimo punto, i discepoli missionari sono chiamati a prendersi cura e ad annunciare. Gesù dice curate i malati che troverete e dite loro e vicino a voi il regno di Dio. Dio ci chiama a prenderci cura degli altri, di chi soffre, di chi ha bisogno, e far così sperimentare loro la prossimità di Dio, il suo amore tangibile attraverso di noi. Mi colpisce sempre, specie durante le missioni nelle parrocchie, nelle quali veniamo invitati dai parroci a dar loro una mano nell'evangelizzazione, la solitudine che incontriamo in tante case. Alcune persone hanno pochi familiari, pochi amici, ma la domanda sorge spontanea. Possibile che nessun cristiano praticante conosca questa persona? È possibile che nessun cristiano o pochissimi si prenda cura di questa persona? O siamo così presi dalla nostra routine, dai nostri problemi, o limitiamo semplicemente il nostro orizzonte alla famiglia d'appartenenza, da perdere di vista il bene delle persone che Dio ci fa incontrare? Il Signore ci chiede, prendetevi cura. E a quel punto dite, è vicino a te il regno di Dio. Perché? Perché lo sta vedendo e toccando attraverso il tuo amore, la tua carità. Mi viene in mente quell'episodio accaduto a Madre Teresa. Lei stessa racconta... In un quartiere di Melbourne ho visitato un anziano che mi sembrava dimenticato da tutti. Diedi uno sguardo alla sua stanza e la trovai in condizioni spaventose. Alla fine lasciò che dessi una ripulita. 
C'era là una bella lampada coperta da una polvere di anni. Gli domandai, perché non l'accende? Rispose, da me non viene mai nessuno e io non ho bisogno di accenderla. Gli domandai ancora, l'accenderebbe se una sorella venisse a trovarla? Rispose, sì, se sentirò una voce umana l'accenderò. Dopo tempo mi mandò a dire, dica alla mia amica che la luce che essa ha acceso nella mia vita sta ancora splendendo. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci doni la grazia di essere Suoi veri discepoli missionari, perché tanti attraverso di noi possano incontrare Lui. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.